Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Mama Anas akan menjelaskan cara menghitung istihadoh takotu atau istihadoh yang terputus-putus Jadi keluar darahnya lebih dari 15 hari tapi putus-putus Kadang keluar, kadang berhenti, kadang keluar, kadang berhenti Nah contohnya seperti ini Ada seorang wanita keluar darah, dia keluar darahnya tanggal 3 Januari Tanggal 3 Januari keluar darah, umpamanya keluar darah nih sampai dengan tanggal 5. Nah, kemudian berhenti tanggal 6 dan tanggal 7. Kemudian keluar darah lagi, umpamanya 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian berhenti lagi 13, 14. Kemudian keluar darah lagi 15, 16, 17, 18, 19. Kemudian berhenti lagi, upamanya berhentinya yang sekarang di tanggal 20 sampai dengan 23. Ya, sampai dengan tanggal 23 berhenti. Kemudian keluar lagi tanggal 24, 25. Kemudian berhenti lagi, umpamanya ini saya buat contohnya acak. 26, 27 berhenti. 28 keluar lagi. Sampai dengan tanggal 31. Tanggal 1 sampai 3 upamanya tidak ada darah berhenti. Tanggal 4 eh keluar darah lagi umpamanya 2 hari. Kemudian berhenti lagi 67 berhenti. Kemudian 8910 keluar darah lagi. Kemudian misalnya berhenti lagi sampai tanggal 15 kemudian keluar lagi 1617. Kemudian umpamanya berhentinya sampai tanggal 20 keluar lagi umpamanya 21 umpamanya sampai dengan 28. Nah, pada contoh ini, ya ini pada contoh ini tidak ada masa berhenti yang lama. Semuanya masa berhentinya itu kurang dari 15 hari. Nah, dan keluar darahnya ini, dari pertama ini keluar darah itu melebihi 15 hari. Jadi kalau kita keluar darah harus cek dulu apakah melebihi 15 hari atau tidak. Dan waktu keluar darahnya di sini harus dituliskan jamnya jam berapa. Umpamanya. Ini Rabu tanggal 3 Januari 2018 itu keluar darahnya jam umpamanya di sini jam 6 pagi. Nah. Kita hitung 15 harinya. Nah, 15 hari karena maksimal haid itu 15 hari 15 malam. Ingat satu hari satu malam itu itu kan 24 jam. Itu jangan dihitung satu hari di tengah tiga karena ini e, tidak belum terkumpul 24 jam. Jadi kalau tanggal tiga jam enam pagi pertama keluar darah maka baru terhitung full 24 jam atau full sehari semalamnya adalah di tanggal 4 jam enam pagi. Nah jadi hitung satunya di sini. Satu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi batas 15 harinya di tanggal 18. Jam berapa batasnya? Jam 6 pagi juga. Nah ini batasnya di sini. Tanggal 18 jam 6 pagi juga. Sementara di sini kita lihat tanggal 18 ternyata keluar darah. Ini kan semua yang dilingkari kondisi keluar darah. Nah, keluar darah dan ternyata melebihi, tuh melebihi 15 hari. Di sini melebihi 15 hari. Nah, maka bagaimana cara menghitung berapa haid dan istihadhnya? Karena ini termasuk kategori mustahadhoh atau haid campur istihadhoh, maka haidnya ini dan istihadhnya ini untuk menghitung berapa harinya itu dikembalikan ke hukum mustahadhoh yang 7. Masuknya kategori yang mana? Mustahadhoh yang 7. Nah, umpamanya Wanita ini pernah haid dan suci sebelumnya. Misalkan haid sebelumnya, adat haidnya itu 5 hari. Adat sucinya misalkan 20 hari. Jumlah antara haid, adat haid dan adat suci ini sama, disama, dinamakan, aduh belibet, dinamakan dengan siklus. Di siklusnya itu 25 hari. Ketika punya siklus 25 hari, maka setelah habis siklus, masuk haid yang baru. Begitu cara menghitungnya. Nah, jadi... Uh, umpama aja dia punya adat hai, dia punya adat suci. Dan ini kondisinya umpamanya, umpamanya warna darahnya itu samar atau warna darahnya itu sama semuanya, umpamanya merah semua. Ketika seorang wanita warna darahnya sama, 
e, semua, maka dia tidak bisa menggunakan patokan darah kuat sebagai head dan darah lemah sebagai istihadoh. Karena warna darahnya sama semua. Atau ragu atau samar itu juga tidak bisa pakai darah kuat sebagai head dan darah lemah sebagai istihadoh. Tapi patokan haidnya adalah berdasarkan adat headnya. Dan sucinya berdasarkan adat sucinya. Nah, lalu bagaimana ini kan istihadohnya putus-putus. Bagaimana cara hitungnya? Cara hitungnya sebenarnya sama dengan istihadoh yang terus-menerus. Kita hitung dulu pertama 5 hari. 5 hari headnya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sampai sini. Batas tambah tanggal 8. Sudah sampai sini. Kemudian kita hitung 20 hari. <tuh> hitung 25 hari. Eh, dihitung 20 hari. Tadi kan 5 hari head. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang 20 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Di sini. Nah, sekarang dijelaskan dulu di sini. 5 hari sampai sini. Nah, sampai dengan tanggal 8. Ini tanggal 8-nya sampai jam berapa ya saya headnya pergantian dari head ke istihadohnya itu di jam berapa? Nah, ini lihat kembali ke sini. Dia kan punya adat head 5 hari, head yang terakhir 5 hari. Pas head yang 5 hari itu yang sebelumnya di bulan sebelumnya itu sucinya itu waktunya jam berapa? Umpamanya nih, waktu head yang sebelumnya dia kan head 5 hari. Sucinya itu misalkan jam 5 sore. Maka di tanggal 8 ini waktu sucinya sama kan dengan yang ini. Berarti jam 5 sore juga ini. Jam 5 sore itu pergantian dari head ke istihadoh. Jadi eh, setelah jam 5 sore itu masuk darah haid. Jadi nah, pas maks masuk waktu maghrib. Eh, waktu istihadoh Jadi sebelum jam 5 sore itu masih haid Sementara setelah jam 5 sore itu sudah darah istihadoh Sehingga pas waktu maghrib sudah masuk hukum istihadoh Berarti kan kalau istihadoh wajib sholat Nah di sini Maka dari sini setelah jam 5 sore Seterusnya sampai eh, tanggal 28 Sampai hitungan 20 hari Itu hukumnya adalah istihadoh Nah ini istihadoh Kemudian kan setelah dihitung 20 hari Berarti sekarang masuk darah haid lagi dong Karena kan sudah habis siklus Ini 5 Kemudian 20 Berarti kan sudah 25 hari Berarti habis siklus Ketika habis siklus maka masuk haid yang baru Haid yang barunya berapa lagi? Ya 5 hari lagi Namun di sini ketika tanggal 28 Pergantian dari istihadoh ke haid Waktunya itu di jam berapa? Nah kita lihat yang ini, ini yang ini tanggal 3 kan jam 6 pagi, nah berarti kita samakan dengan yang ini, maka tanggal 28 jam 6 pagi. Jadi tanggal 28 jam 6 pagi, yang sebelum jam 6 pagi itu hukumnya masih istihadoh, tapi di tanggal 28 jam 6 pagi, jam 7, 8, 9, seterusnya itu sudah masuk waktu haid. Nah, hitung lagi 5 hari. 1, 2, 3, 4, 5. Ini sampai sini. Lalu timbul pertanyaan lagi. Ih, kok ini pas berhenti darah ya? Nah, nanti dijelaskan ya. Nah, kita hitung dulu 5. 1, 2, gini. Tadi kan berhenti di sini ya. Hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Habis itu, hitung lagi 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hitung lagi 5 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, penjelasannya yang ini dulu. Dari sini dihitung 5 hari. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai dengan tanggal 2. Loh ini gimana? Ini kan pas bagian berhenti darah nih. Sementara tadi ada head 5 hari. Di sini pas tanggal 1 dan tanggal 2 nya gak ada darah. Apakah tanggal 1 dan tanggal 2 ini dihukumi masa haid juga? Karena ada head nya 5 hari. Atau head nya cuma 3 hari pas keluar darahnya? Jawabannya head nya cuma 3 hari. Jadi ketika 
adat headnya lima hari, tapi sebagian ada masa yang tidak keluar darah seperti ini. Hari pertama dan hari kedua tidak keluar darah. Dan hari tidak keluar darah ini tidak diapit oleh hari haid. Ini hari haid. Nah, ini pas ini kan sudah masuk istihadoh. Karena batas hari haidnya sampai di sini. Ini istihadoh, ini istihadoh, ini istihadoh, istihadoh, istihadoh. Ketika ada masa berhenti darah, tidak diapit oleh hari haid. Ini tidak diapit oleh hari haid. Karena di sini keluar darah ini hukumnya istihadoh. Nah, karena tidak diapit oleh hari haid, maka masa berhentinya ini tidak bisa dihukumi masa haid juga. Begitu. Maka ini hukumnya adalah hari suci. Sehingga di sini berubah. Adat haidnya jadi tiga, adat sucinya yang bertambah. Dari 20 menjadi 23. Begitu. Jadi kita tetap hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Habis itu hitung lagi 20. Sampai sini berhenti 20-nya. Ketika dilihat ada hari yang tidak keluar darah, maka hari tidak keluar darahnya kalau tidak diapit oleh hari he dihukumi sebagai hari suci. Sehingga masa sucinya bertambah. Tadinya di sini kan 20 jadi 23. Kalau siklusnya tetap, siklusnya tetap uh, jumlahnya 25. Nah, di sini kok tadi di sini ya kan di sini ada 1 2 3 4 5. Ini tanggal 6 dan tanggal 7 tidak keluar darah. Kok kenapa yang ini dihukumi masa haid? Nah, jawabannya karena diapit oleh hari haid. Masa bersih yang diapit oleh hari haid hukumnya masa haid juga menurut Kaul Asoh, Kaul Sahbi. Nah, lihat di sini. Ini kan adat haidnya 5 hari. Berarti kan dari sini sampai tanggal 8 itu hari haid. Yang ini hari haid, yang tanggal 8 hari haid. Maka masa berhenti darah tanggal 6 dan tanggal 7 ini diapit oleh hari haid. Karena diapit oleh hari haid, maka dihukumi masa haid juga. Sehingga ini haidnya 5 hari. Berikut masa berhentinya, masa bersihnya. Kalau yang ini tidak diapit oleh hari haid. Sehingga tidak bisa dihukumi masa haid. Sehingga yang ini... Uh, Haidnya tiga hari, sucinya jadi 23, tapi siklusnya tetap 25 hari. Kemudian, sudah berhenti di sini. Nah, ini tanggal berhenti di tengah 22 istihadohnya. Jadi, <tuh> e, istihadoh sampai dengan tanggal 22, istihadoh itu masa suci ya. Jadi, tetap wajib sholat. Tanggal 22, pergantiannya dari istihadoh ke haidnya di jam berapa? Ya, samakan dengan yang tadi. E, jam... <tuh> E, jam 6 pagi di sini tadi samakan dengan yang pertama ini jam 6 pagi jam 6 pagi ini jam 6 pagi nah dari jam 6 pagi ini pergantian lagi e, sebelum jam 6 pagi berarti masih istihadoh setelah jam 6 pagi berarti jam 7, 8, 9, 10 seterusnya itu berarti masuk waktu haid nah kita hitung haidnya 5 hari eh bukan 5 hari sekarang adat head adat headnya berganti adat headnya jadi tiga kan ganti ya tadi asalnya adat headnya lima suci dua puluh di sini berganti jadi adat headnya tiga suci dua puluh tiga kita hitung tiga hari jadi eh, dikembalikannya itu ke adat head yang terakhir jadi ada perubahan adat gitu dikembalikan ke sini adat headnya jadi tiga hari satu dua tiga Nah, jadi tiga. Tapi di sini ternyata tanggal 28 kan berhenti. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam hari. Jadi berhenti. Setelah itu masa berhenti. Nah, ketika eh, apa berhenti darahnya itu ternyata kurang dari 15 hari. Ini kan cuma enam hari ya. Berarti keluar darah tidak melebihi 15 hari. Karena ini cuma enam hari. Apakah dikembalikan ke adatnya? Ini adatnya ke yang tiga hari. Ataukah ini e, tetap haidnya 6 hari? Jawabannya haidnya tetap 6 hari. Dihitung 6 hari. 6 hari haid. Loh kenapa tidak jadi 3 sesuai adatnya? Karena ini keluar darahnya tidak lebih dari 15 hari. Kalau keluar darah tidak lebih dari 15 hari. Maka tidak dikembalikan ke adatnya. Karena dikembalikan ke adat itu kalau keluar darah lebih dari 15 hari. Nah, itulah penjelasan untuk istihadhah takotu. Jadi caranya 
kembalikan ke adat headnya. Kalau memang ini keluar darahnya warnanya sama semua ya, atau tidak memenuhi syarat tamis, kembalikan ke adat headnya dan kembalikan ke adat sucinya. Hitung 5 hari dulu, kemudian hitung 20 hari. Habis siklus, masuk head lagi yang baru hitung 5 hari dulu, hitung 20 hari. Begitu seterusnya. Namun bila nanti ada masa berhenti darah, Pas waktu ada haid tapi masanya berhenti darah dan masa berhenti darahnya ini tidak diapit oleh hari haid maka itu masa berhenti darahnya dihukumi masa suci jadi ada haidnya berkurang begitu dan apabila keluar darahnya nanti ada sisa keluar darah yang ternyata tidak lebih dari 15 hari seperti di contoh yang ini maka tidak dikembalikan ke adat headnya tapi headnya sejumlah keluar darahnya kalau keluar darahnya di sini 6 hari berarti headnya 6 hari tidak dikembalikan ke adatnya itulah yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan kali ini semoga ada manfaatnya dan semoga mudah untuk difahami apabila ada kesalahan mohon untuk dikoreksi wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh